এবার শুনতেছো বা স্ক্রিন দেখতেছো জি ভাই এখন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তুমি মাইক অফই করো না টোটালি ঠিক আছে তুমি অনই রাখো নাইলে হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি না টোটালি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই টাইপ 9 টা নিয়ে কথা বলতেছিলাম টাইপ 9 এ যেটা আছে যেটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশের সেকেন্ড লেকচার সে আমরা এখানে হচ্ছে প্রথম লেকচারে টাইপ 8 পর্যন্ত আলোচনা করছি সো টাইপ 9 নিয়ে কথা বলবো টাইপ 9 এর ফরম্যাটটা হচ্ছে কেমন দেখো e টু দি পাওয়ার f x হ্যাঁ e এর মাথায় এক ফাংশন আছে তো ওই ফাংশনটাই আবার ওই ফাংশনের যে ডেরিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশনটা সেটাই হচ্ছে ডান পাশে গুণাকার আছে এরকম যদি তুমি কোন একটা সিনারিও দেখো তাহলে অ্যানসারটা হয়ে যাবে ডাইরেক্ট e টু দি পাওয়ার ওই ফাংশনটাই e টু দি পাওয়ার ওই ফাংশনটাই হচ্ছে তোমার অ্যানসার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল এটা তাহলে এখন আমরা এইখান থেকে কিছু প্রবলেম দেখি যেমন মনে করো যে e টু দি পাওয়ার sin x ইনটু cos x যদি ডানে দেই dx বলো তো এটার অ্যানসারটা কত হবে এক লাইনে नीचे मन करो कज स्कोर ठीक है देखी x into e to the power x square e इधर integration जो दी तुम्हारे के वार्षिक दर दाव है जो दूरों थे के वाणा मुद्दे e इधर integration टक की लिख बा की करता होगा बोलो ये र माता है से x square x square difference इनको आता है बोलो तो two x तो two x टा इखना तो चीलो ना तामिका two x खाने गुंडे ही अरे बाहर एक टा मैं half दे ताई ना की तारे टक बोल लाम ताले बोलो तो ए बार तार जीरो प्रथम कष्ट टाइप একই টাইপের অনেকগুলো প্রবলেম যখন সলভ করে ফেলবা তখন দেখবা তোমার মাথার মধ্যে অটোমেটিক কাজ করবে এটা আচ্ছা এবার দেখো টাইপ 10 এর ভিতরে আমি আরেকটা প্রবলেম দেখাই তাহলে এইটার ফরম্যাটটা কেমন দেখো এটার ফরম্যাটটা হচ্ছে যে তোমার একটা জিনিস ইনটিগ্রেশন করবা উপরে উপরে হচ্ছে গিয়ে তার ডেরিভেটিভ আছে ঠিক আছে আর নিচে হচ্ছে এই ফরম্যাটে আছে যে ওই এফ এক্স স্টার হোল স্কয়ার আছে এই ফরম্যাটের যদি কোনো ডিফারেন্সিয়েশন হয় তাহলে তার অ্যানসারটা তুমি এক লাইনে কি লিখবা তার অ্যানসারটা এক লাইন হবে 10 ইনভার্স 10 ইনভার্স f of x 10 ইনভার্স f of x প্লাস c ওকে আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা আমি আবার বলি তোমার একটা ফাংশন আছে ঠিক আছে নিচে হচ্ছে ফাংশনটা 1 প্লাস ওই ফাংশনের হোল স্কয়ার আছে 1 প্লাস ওই ফাংশনের হোল স্কয়ার আছে আর উপরে হচ্ছে ওই ফাংশনটার এই ডেরিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশনটা উপরে আছে ঠিক আছে তাহলে অ্যানসারটা হয়ে যাবে 10 ইনভার্স ওই ফাংশনটাই फांगशन 
আর এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ কি এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে গিয়ে কি থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স কিউবের ডিফারেন্সিয়েশনে কি থ্রি এক্স স্কোয়ার ওকে তাহলে বলো তো অ্যান্সারটা কত হবে বলো তো चलो এক লাইনে आंसरটা বলতে পারো কিনা 1 e to the power 4x বলো তো এটার आंसर কি হবে tan inverse e to the power 2x plus c ভাইয়া এক্স্যাক্টলি tan inverse e to the power 2x শুধু 2x tan inverse e to the power 2x e to the power 2x plus c হ্যাঁ কিভাবে হইলো ব্যাপারটা দেখো আমি e to the power 2x উপরে আসো এটাকে রাখলাম নিচে যে e to the power 4x আছে এটাকে চাইলে লিখতে পারি e to the power 2x হোল স্কয়ার তো ওইটাই আমি আর কি বললাম যে এখানে যে ফাংশনটা থাকবে সেটা হোল 1 একটা ফাংশনে হোল স্কয়ার আবার যে ফাংশনটা হোল স্কয়ার ওই ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে উপরে আছে তখন হচ্ছে কি আমরা डायरेक्टली आंसरটা লিখতে পারবো কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে বাইরে একটা হাফ হবে কিন্তু ঠিক আছে e to the power 2x এর ডিফারেন্সিয়েশন কি বলবো তো e to the power 2x এর ডিফারেন্সিয়েশন 2 e to the power 2x না प्रब्लेम যেমন ধরো এইটাও তোমাদের বইয়ের একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ধরো ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ই টু দি পাওয়ার এক্স যোগ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ওকে এখন এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি ফরম্যাটে এখনো নাই এটার একটা কাজ করতে হবে ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে উপরে নিচে গুণ করতে হবে উপরে তুমি ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে গুণ করো নিচেও তুমি ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে গুণ করো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সাথে যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স গুণ করো তাহলে কি হবে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইনটু ই টু দি পাওয়ার এক্স আর ই টু দি পাওয়ার এক্স ইনটু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে দেখো তো উপরে তো ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে এক্স আছে আর নিচে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইনটু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মানে কত चलोटा बोलो एक बार बोलो तो आंसर कौन तो होगा हेलो तुम रास्तो फाइव बाई टू टेन इन्वर्स इट तू पावर टू एक्स फाइव बाई टू टेन इन्वर्स इट तू पावर टू एक्स अच्छा तो देखा करा करा आसे हम तो देखे एक बार तो 
नीचे जो दी ए स्क्वायर कोण एक टा कांस्टेंट स्क्वायर दो ही तीन चार पाँच जे कोण कांस्टेंट होते वाले स्क्वायर जो एक टा वेरिएबल एक्स स्क्वायर बा उन दो कोण वेरिएबल स्क्वायर होते वाले ऐसा टा क्यों है वन बाय ए टेन इन्वर्स एक्स बाय ए अच्छा आर एक टा फॉर्मूला आता है जे डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट शेख क्षेत्र में one by two है तो था के a लेन ये बार उच्चे a plus x टा आगे ना हुए x minus a टा ऊपर बोल शे x minus a divided by x plus a ठीक है सर जो दी आगे होते हैं कि है अने plus था के उसपे तो हमारे constant constant square minus और variable टर square के साथ उच्चे minus था के शेख क्षेत्र में constant plus variable divided by constant minus variable और जो दी m उन होए जे आगे वेरिएबल टा आता है जब वेरिएबल टो चे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस जे कोन एक टा शंखा स्क्वायर बट कांस्टेंट स्क्वायर ये तो एरो कम जो दी होय ताहलो चे वेरिएबल से के कांस्टेंट बी ओ भावे डिवाइडेड बाय वेरिएबल के साथे कांस्टेंट जो भावे ठीक है सर अच्छा ओके ताहले ए चीजों की तो फॉर्मूला एकों dx divided by four plus x square ये गुलो ऑनलाइन शो में वर्सिटी देखते होंगे वर्सिटी देखते हो शायद ही क्वेश्चन दोरे आह ये टा बोलो तो आंसर क्या होगा four के लिखा जाए two square जो x square तो देखो तो एक टा constant square जो एक टा variable square तो ले ये टा कौन formula पूर्वे बोलो तो first टू तो भाई one divided by two ten inverse is बेटे ten inverse एक्स बाय टू अच्छा ए बार आशो ये तो बुझते ही बाला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं कि किसी एस्पेशल किसने अच्छा एक और एक टा पूछ मार से जो धरो और वेरिएबल से तो किसी टा गुण आते हैं तो हम क्यों बोलते हैं धरो फोर प्लस एक्स स्क्वायर ना दिए बार दिल में नाइन एक्स स्क्वायर शीख एक्सेल जोन तो डिवेक फॉर्मूले अप्लाई कोड लम्पों ने समझा नहीं, बट ए बार किंतु वेरिएबल और शातो एक टा कांस्टेंट गुना करा था, चला कि फी, आमला की जानी जे इन्फ्लेशन कॉर्ड शो में जो दी कुनो वेरिएबल और शादे कुनो किसी कांस्टेंट गुन था के, शे कांस्टेंट टा के भागा करे लिखते हैं, ताई माने x by two x जगह तो बस three x बोल दे but x से शोहक किंतु three शायद three टाव किंतु भाग हुए जाते ठीक था तो ले answer हुए जाते one by six ten inverse three x by two ठीक है sir so a चीज़ लोचे different जो दी तुम्हार variable और शातो कोन एक तरह constant बूंद रखे constant टाके तुम्हार भाग दे रही तो अबे okay अच्छा एक बार चलो एक उन एक तरह formula application ले जाइए तो दौरों एक तरह direct formula प इतु पौरे आरो किचु प्रॉब्लम देखा बो जगुला डायरेक्ट फॉर्मूला पूर्व में ना जगुला का आमादर फॉर्मूलर स्ट्रक्चर नियास तो होगे तार पूरे फॉर्मूला फलाई तो होगे अच्छा ताले इटा देखो तो रूट ओवर पोतिश माइनस शोलो एक्स स्क्वायर तो ताले इटा एक्चुअली हमने की कोर्बो ठीक है सर तो इटा के देखो � साइन इन्वर्स नंबर तो साइन इन्वर्स एक्स बाय ए बट आगे की क्या किसी थक बे एक्सेस शॉक फोन ना एक फोटा भाग दे दी तो अबे ना वन बाय फोन 
फर्मुला कतो षोलो By one by sixteen, ln four plus two x divided by four minus two x plus three. Ln four plus two x divided by four minus two x. Acha, baaki dil answer ki same hota. Baaki dil answer ki origin tar se dey hota. Si bhaiya. Acha, tar to hoye galu. Acha, tar to hoye galu. Acha, ठीक है से ताहुल्ला हमरा ये type टा मोटा मोटी धोते बढ़ते हैं ना? ये type पेर ये type पेर किन्तु problem तुम लोग देख पाओ. कैमने Four x plus thirty. अच्छा। सेन इटर इन्हीं आमिया शुल्क की करोगे। तो चलो ए टाइप का हमारे जेट कास्टा को तो ए टाइप का हमारे बनाए तो अभी की नीचे x plus minus something whole square बना बो। इखाने plus minus को ना इटा constant whole square दिखो। कैसे? हमारे target होते हैं x square minus a square और तो बाय x square plus a square और तो बाय a square minus x square ये आखिरी तीन बातें ताकि नहीं जाओ। मानी ए टाइप का एक टा बोर गो राशि बन ठीक है नीचे जी जिनिस्टा से शेटा के उस एक टकी बॉर्गो राशि बना नो आमात टारगेट ओके तो चलो शेटा के एक टक बॉर्गो राशि बनाई बॉर्गो राशि बनाने दोनों की करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स की लेखा जाए बोलो तो टू इनटू एक्स इनटू माने टू इनटू एक्स स्क्वायर टक अमी जो दी टू स्क्वायर करा माने एक्चुअली कत करा नि 4 যোগ করা না তোমার এখানে তো 13 যোগ ছিল তুমি 4 যোগ করছো তাহলে আর কত 
যোগ করলে তেরো হবে আর নয় যোগ করলে তেরো হবে না তাহলে আমি ফোর প্লাস থার্টিন এ নয় দিয়ে দিলাম তাহলে এখন দেখো তো এখানে একটা ফর্মুলা পড়ে গেছে না যে ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস নাইন কে কি লেখা যায় বলতো থ্রি স্কোয়ার লেখা যায় না নাইন কে কি লেখা যায় থ্রি স্কোয়ার লেখা যায় না এইবার কিন্তু আমার ফর্মুলা পড়ে গেছে ঠিক আছে এই হয়ে গেল আমার ইন্টিগ্রেশন এখন এই ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা কত জিরো থেকে ওয়ান হচ্ছে কি আমার লিমিট ওকে তারপর হচ্ছে লিমিট বসালে যা আসার সেটাই আসবে ওকে লিমিট বসালে কিছু একটা সরি লিমিট এখানে জিরো থেকে ওয়ান ছিল না এখানে ছিল টু থেকে ফাইভ সো টু থেকে ফাইভ সো টু থেকে ফাইভ হইলে তুমি দেখো টু থেকে ফাইভ হইলে এখানে কি আসে ফাইভ বসালে কত আসে ওয়ান বাই থ্রি টেন ইন বার দেখো তো এক্স এর জায়গায় যদি ফাইভ বসাবো তাহলে কত আসবে ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি টেন ইন বার টু বসালে কত আসবে টু মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি আচ্ছা ফাইভ মাই ফাইভ মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি মানে কি থ্রি বাই থ্রি থ্রি বাই থ্রি মানে কি টেন ইনভার্স ওয়ান টেন ইনভার্স ওয়ান মানে কি বলতো পাই বাই ফোর টেন ইনভার্স ওয়ান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কি ডেড়ি নিয়ে কি বলি আমরা পাই বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আচ্ছা টেন ইনভার্স জিরো টেন ইনভার্স জিরোর ভ্যালু কত বলতো টেন ইনভার্স জিরোর ভ্যালু জিরো না টেন ইনভার্স জিরোর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে পুরো রাশিটাই তো বাদ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সার কত কত আসতেছে অ্যান্সার আসতেছে পাই বাই টুয়েলভ তো পাই বাই টুয়েলভ হচ্ছে আমার অ্যান্সার আচ্ছা এখন তোমাদেরটা আরও একটা প্রবলেম আমি দেখাই যে ধরো জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে যদি আমি এটা তোমাদের বইয়ের একটা অঙ্ক অ্যাডমিশনে আসছে প্রিভিয়াস কয়েকবার সো টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার সো টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা নিয়ে আমি কি করবো বলুন এটা হচ্ছে আমার হোল স্কোয়ার বানাইতে হবে সামথিং হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এরকম কিছু একটা বানাইতে হবে দেখো তো আমি এখানে কি এই কাজটা করতে পারি কিনা তোমরা এগ্রি করো কিনা যে ডি এক্স ডিভাইডেড বাই রুটের ভিতরে আমি একটা কাজ করবো একটা ওয়ান যোগ করলাম একটা ওয়ান যোগ করলাম তাহলে তো আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই যোগ করি না একটা যে জিনিস যোগ করেছে সেটা বিয়োগ করে দিতে হবে আচ্ছা আর বাকি জিনিসগুলোকে আগের মতোই রাখলাম টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইবার একটা জিনিস খেয়াল করো তো জিরো থেকে ওয়ান ডি এক্স ডিভাইডেড বাই রুটের ভিতরে আমি ফর্মুলাটা আচ্ছা তাহলে এই টাইপটা মোটামুটি বুঝতে পারলাম না তোমরা তোমাদেরকে একটা প্রবলেম করতে দিতে দেখি তোমরা পারো কিনা তারপরে হাফ থেকে ওয়ান এগুলো কিন্তু সব অ্যাডমিশন আসা প্রবলেম ঠিক আছে যাতে একটু দেখাচ্ছি আপাতত রুট ওভার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার দেখো তো এইটাকে একটু ট্রাই করো তো 
हाफ दिए दी रेजल्टिंग भलो ले देखो हम ये कर दी हाफ से के वन डी एक्स डिवाइड बाय रूट एर भी तो रहे एक्स माइनस एक्स पर तो लम्बे माइनस एक्स पर तो लिख लो मैं कहने प्लस एक्स लिख लो अच्छा एक बार हमारे को होते हैं ये जो भी तो रहे माइनस एक्स पर और प्लस एक्स आसे ये टाइप की होते हैं सामान्य होल्स कर बनाई थोड़ी अच्छा की भाई बना बो ये प्लस अथवा माइनस टू ए बी प्लस बी एस क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि टू ए बी लग रहा है तो हमारे खाने छीलो तो शुद्ध एक्स तले एक्स टाके टू ए बी आकर की भावे लिखा जाए टू इनटू एक्स इनटू हाफ ए भावे लिख लेकिन तो देखो तो ये टाके बी आकर हो जाए तले टू इनटू एक्स इनटू हाफ लेके बैल्लम माइनस आफेस का नहीं तुम्ही ए जिनसे तो छीलो ना पोस्टर मुंडे तुम्ही ए जिसे जोर करें नहीं आज तो तलाबार ए जिसे बियोग दी दी तो अबे तलेडी कोल्ला एको ना के बोलो हमने चाइली किटा कुत्ते बारी जेम देखो तो हाफ थे के वन डीएक्स डिवाइडेड बाय रूटर भी तो रे आमी ए जी हाफेस कोट्टा के � x स्क्वायर तक जो तो माइनस कॉमन नहीं है नहीं इटा माइनस x स्क्वायर तक माइनस कॉमन नहीं है नहीं लब प्लस x स्क्वायर प्लस टू इनटू x इनटू हाफ तक माइनस कॉमन नहीं है लेकिन अब माइनस टू इनटू x इनटू हाफ अच्छा एर पर माइनस एक हाफ स्क्वायर तक माइनस कॉमन नहीं है लेकिन अब प्लस हाफ स्क्वायर हो जाएगा 
এইবার দেখো তো বুঝতে পারছো কিনা হাফ থেকে ওয়ান ডি এক্স ডিভাইডেড বাই রুটের ভিতরে হাফ স্কোয়ার মাইনাস এইবার বলো তো ভিতরের রাশিটার কি লেখা যায় x মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার লেখা যায় তো নাকি হাফ স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার তাহলে এইবার দেখো তো এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ফর্মুলা কি হবে রুটের ভিতরে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তার ভিতরে তুমি বসো হাফ আর ওয়ান বসো তাহলে তুমি হচ্ছে কি অ্যান্সার পেয়ে যাবা ওকে বাপি ক্লিয়ার এবার मैनसिगेशन की लिमिटी लनू कत बोल तो क्योंकुलेशन कर आंशिक भग्नाश नियम गुलाब भांगाशी जीरोना जीरो 
जीरो लिखे फे प्रथम कत हो माइनस भाग दिए दी भाग कर कमन कर না ফার্স্ট হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই x 1 2 আর সেকেন্ড হচ্ছে মাইনাস 1 ডিভাইডেড 2 x 3 না হয় না এই মেবি মেবি হয় না ওর आंसर তা আচ্ছা আমি নিজে চেক করে দেখি কত আসে এখানে আমি দুইটা ফাংশন ভাগ করব এটাকে একটা হচ্ছে x 1 মানে x 1 কে যদি 0 বানাইতে চাই নাকি আমার এখানে आंसर ভুল দস আচ্ছা আচ্ছা আমি ট্রাই করে দেখি x plus one के जो भी zero बनाते चाहिए x से वेलो minus one बचाना लगते हैं तो minus one में आप उठाते बचाते हो minus one plus three plus दिए ये बार हमारे लिए x plus three बचाते हैं वो x plus three के zero बनाते के लिए हमारे लिए x से वेलो minus three minus three में आप उठाते बचाते हो minus three plus one है बाप बेटा मैं भी ठीक है ऐसे one ते के five so देखो हमारे खाने के बाद बात चाहिए one by two into x plus one plus अच्छा इधर minus one minus डिडेड x 
ধরো এইটার ইন্ডিকেশন করতে দিলাম সো এটাও তুমি আংশি বংশ ভাঙা ফেলো এটাই কত হবে বলতো এক্স মাইনাস থ্রি যখন দিব এক্স এর রাশিটাকে জিরো বানাইতে গেলে কত লাগবে থ্রি লাগবে এই থ্রিটা এই এক্স মাইনাস থ্রি বাদে বাকি সব জায়গায় বসাই দিবে তাহলে থ্রি প্লাস টু উপরেও কিন্তু থ্রি বসাইতে হবে যোগ এবার আমি পরের ভগ্নাংশ বসাই দিব এক্স প্লাস টু এইটাকে জিরো বানাইতে গেলে এক্স এর ভ্যালু মাইনাস টু বসানো লাগে সে মাইনাস টুটা সব জায়গায় বসাই দিব উপরে নিচে সব জায়গায় ঠিক আছে শেষ আংশিক ভগ্নাংশ করা শেষ বাকি কাজটা নিশ্চয়ই তোমরা পারবা ওকে তাহলে শেষ আমাদের টাইপ ফরটিন কিন্তু শেষ এবার হলো টাইপ ফিফটিন লাস্ট দুইটা টাইপ টাইপ ফিফটিন আর টাইপ সিক্সটিন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অনেকে না পারলে এই দুইটা টাইপ আটকা যেতে পারে ঠিক আছে একটা হচ্ছে পরম মান থাকলে ইন্ডিকেশন কিভাবে করতে হয় পরম মান থাকলে ইন্ডিকেশন কিভাবে করতে হয় সেটা দেখতে হবে মনে করো খুব সহজ একটা এক্সাম্পল যেটা অনেকবার ভার্সিটি তা আসছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান মডুলাস এক্সের ইন্ডিকেশন করতে দিল তুমি কিভাবে করবা তো মডুলাস এক্স এর ইন্ডিকেশন করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি মডুলাস এক্সটাকে যদি তুমি উঠায় দাও ধরো কোনো কিছু যদি মডুলাস তিন তুমি উঠায় দাও তুমি দুইটা ফাংশন পাবো সেখান থেকে প্লাস এক্স পাবা মাইনাস এক্স পাবা ঠিক আছে মডুলাস চিহ্নটা যদি তুমি উঠায় দাও তুমি হচ্ছে প্লাস এক্স পাবা আবার মাইনাস এক্স পাবা ইন্টিগ্রেশন যখন তুমি করতে যাবা তখন তোমার প্লাস এক্স কো ইন্টিগ্রেট করতে হবে মাইনাস এক্স কো ইন্টিগ্রেট করতে হবে বাট কোন ইন্টারভালে তুমি প্লাস এক্স কে করবা আর কোন ইন্টারভালে তুমি মাইনাস এক্স কে করবা সেটাই হচ্ছে গিয়ে প্রশ্ন ঠিক আছে তো তাহলে আমরা সেটা একটু দেখি ধরো এখানে মডুলাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন দিচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে তো আমি প্রথমে দিয়ে দিব প্লাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন যোগ মাইনাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন বাট এখন আমাকে লিমিট বসাইতে হবে প্লাস এক্স এর জন্য আমি লিমিট কত বসাবো সেটা হচ্ছে আমার জানা লাগবে তোমরা একটা জিনিস বুঝে নিবা যে মডুলাস এর ভিতরে যে চিহ্নটা থাকে সেই জিনিসটা কি ইজিকুল টু জিরো ধরবা তো মডুলাস এর ভিতরে কে আছে বলো এখানে এক্স আছে তাহলে এক্স ইজিকুল টু তুমি জিরো ধরো তাহলে এক্স ইজিকুল টু যদি তুমি জিরো ধরো তাহলে এক্স এর মান কত আসতো বলো তো এক্স এর মান জিরো আসতো তাই না তো জিরো থেকে বড় জিরো থেকে জিরো থেকে বড় জিরো থেকে বড় এই ইন্টারভালে হচ্ছে তুমি প্লাস এক্স টি ইন্টিগ্রেট করবা আর জিরো থেকে ছোট এই ইন্টারভালে হচ্ছে তুমি মাইনাস এক্স টি ইন্টিগ্রেট করবা ঠিক আছে তাহলে মডুলাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন দেওয়া হয়েছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এখন বলো জিরো থেকে বড় বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি এই ইন্টারভালের মধ্যে কত থেকে কত বসাইতে পারবো জিরো থেকে কত বসাইতে পারবো দেখো তো আমার মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান হচ্ছে আমার টোটাল ইন্টারভাল তাই না মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান তাহলে জিরো থেকে বড় আছে কারা এই জিরো টু ওয়ান এই টু আর জিরো থেকে ছোট আছে কারা জিরো টু মাইনাস ওয়ান তাই না তাহলে জিরো থেকে ওয়ান এর মাঝখানে তুমি ইন্টিগ্রেট করো এক্স কে আর জিরো থেকে ছোট কারা আছে এই যে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো এর মাঝখানে তুমি ইন্টিগ্রেট করো হচ্ছে মাইনাস এক্স কে কথা বুঝতে পারছো তাহলে কিভাবে মূলত ফাংশন ইন্টিগ্রেশন করবা এটা কি বুঝতে পারছো অন্য কিছু থাকতে পারে তো তুমি যখন মডুলাস মডুলাস এক ফাংশন ইন্টিগ্রেশন করা মানে হচ্ছে তোমার দুইটা ফাংশন ইন্টিগ্রেট করতে হবে ওই মডুলাস চিহ্ন এর ভিতরে যদি এক্স থাকে তোমার প্লাস এক্স কো ইন্টিগ্রেট করতে হবে ইন্টিগ্রেট করবা আর জিরো থেকে ছোট যে ইন্টারভালটা আসবে সেটার জন্য তুমি মাইনাস এক্স ইন্টিগ্রেট করবা আমি তো প্রথমেই বলছি তোমার দুইটা ফাংশনকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে মডুলাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করা মানে দুইটা ফাংশনে ইন্টিগ্রেশন করা প্লাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করা মাইনাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করা এখন তোমার টোটাল লিমিটটা দেওয়া ছিল মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এখন মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান এর মধ্যে তুমি বলো তো যে জিরো থেকে ওয়ান এই ইন্টারভাল হচ্ছে কি আমার এই ইন্টারভালের মধ্যে আমি ইন্টিগ্রেট করবো প্লাস এক্স কে আর মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো এই ইন্টারভালের মাঝখানে আমি ইন্টিগ্রেট করবো কি কাকে মাইনাস এক্স কে কেন প্লাস এক্স জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে কারণ আমি ওই যে মডুলাসের ভিতরের রাশিটাকে জিরো ধরছি ভিতরের রাশিটাকে জিরো ধরলে এক্স এর মান জিরো আসে 
भाग कर जीरो बोलते परीक्षा पढ़ाबो न मैं फोर 16 मध्यवर्ती चित्र 
এই জায়গাটার ক্ষেত্রে বলতে কিভাবে বের করবা তুমি প্রথমে পরাবৃত্ত থেকে পরাবৃত্তের এ এর ভ্যালুটা বের করে নিবা ফোর আর এক্স এর মাঝখানে যে জিনিসটা থাকবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে তোমার কি এ হবে এই এটা তুমি বের করে নিবা আর সরল রেখার যে এম ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স আকৃতি যে সরল রেখা সেখান থেকে তুমি তো অবশ্যই এম এর ভ্যালুটা জানবা যেমন মনে করো ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স যদি হয় তাহলে এম এর ভ্যালু কত এম এর ভ্যালু হবে থ্রি সো ওই এম এর ভ্যালুটা জানবা তারপর তোমার অ্যান্সারটা কি বসায় দিবা এইট বাই থ্রি এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম কিউ ঠিক আছে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম কিউ লাস্ট আরেকটা টাইপ বলি এই টাইপেরও দেখছি আসছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এই পরাবৃত্ত এবং তার উপকেন্দ্রিক দম্ভ উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ এরিয়া এরিয়াটা কত হয় এইট বাই থ্রি শুধু এ স্কোয়ার সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ হচ্ছে এইট বাই থ্রি এ স্কোয়ার বাই এম কিউব আর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এইট বাই থ্রি এ স্কোয়ার উপকেন্দ্রিক লম্বর ব্যাপারটা কি शर्टकाटे मन रखे ठीक है भू क फोर তো কত আসতে আছে 4 স্কয়ার আর 4 কিউব কাটা থাকে 4 থাকে এই 4 আর 8 কে কাটে 2 থাকে তাহলে 2 বাই 3 হচ্ছে কি আমার কত 2 বাই 3 হচ্ছে কি আমার आंसर क्लियर আচ্ছা পরের কোশ্চেনে আসো y স্কয়ার ইজ इक्वल टू x এবং x স্কয়ার ইজ इक्वल टू y এইটা দ্বারা আবদ্ধ এরিয়া কত আচ্ছা ফারানা বলো তো দেখি এখানে आबद्ध क्षेत्र कत a স্কয়ার হয় না 16/3 ইনটু a স্কয়ার মানে হচ্ছে 1/4 হোল স্কয়ার কাটাকাটি গেলে 1/3 থাকবে ঠিক আছে 1/3 স্কয়ার ইউনিট আচ্ছা আরেকটা প্রবলেম দেই ডট ফর একটু বলবা অনেক ফাস্ট হয়ে যেতে পারে ক্যালকুলেশন করতে করতে ঠিক আছে y স্কয়ার ইজ इक्वल टू 4x আর y ইজ इक्वल टू x ওই যে আবার আগে একটা প্রবলেম ছিল এইটা দ্বারা আবদ্ধ এই একটা পরাবৃত্ত আর কি সরল রেখা বলো তো এটার এরিয়া কত হবে प्रिभियसलिस्ते क्षेत्र बेर करते 
এবং এক্স অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ এক্স অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার বলবো ওয়াই ইজ ইকাল টু অথবা এফ এক্স ইজ ইকাল টু অথবা ওয়াই ইজ ইকাল টু যদি কোনো একটা ফাংশন দেওয়া থাকে এবং এক্স এর যদি এই মান দুইটা মান দেওয়া থাকে এক্স এর যদি কি দুইটা মান যদি দেওয়া থাকে তোমার জন্য কাজ কিন্তু খুবই সিম্পল তুমি জাস্ট ওয়াই ইজ ইকাল টু যে এক্স স্কয়ার দেওয়া আছে না সেটাকে তুমি এক্স এর দুইটা মান কি কি দেওয়া আছে ওয়ান আর থ্রি তাহলে ওয়ান থেকে থ্রি এর মাঝখানে ইন্টিগ্রেট করে দিলে অ্যান্সার শেষ কথা বুঝতে পারছো এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন হবে কি এক্স কিউব বাই থ্রি ওয়ান থেকে থ্রি আচ্ছা যেখানে তোমার এক্স এর একটা মান দেওয়া থাকবে আর একটা মান তোমাকে বুঝে নিতে হবে ধরো আমি তোমাকে একটা প্রবলেম দিই যে এফ এক্স ইজ ইকাল টু যেটা তোমার ওয়াই এফ এক্স বা ওয়াই ইজ ইকাল টু মনে করো যে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আচ্ছা বুঝলাম ফাংশন এটাকে ইন্ডিকেট করতে হবে বাট কত রেঞ্জের মধ্যে ইন্ডিকেট করবে এখানে বললো যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং এক্স ইজ ইকাল টু টু রেখা এবং এক্স ইজ ইকাল টু টু রেখা দ্বারা আবদ্ধ समीकरणीकर y is equal to 3 minus 2x minus x square এবং y is equal to 0 রেখা দ্বারা আবদ্ধ আবদ্ধ এরিয়া তো দেখো তো এইখানে কোথাও কি x এর লিমিট দেওয়া আছে কোথাও কি x এর লিমিট দেওয়া আছে কোথাও কিন্তু x এর লিমিট দেওয়া নাই x তুমি কত থেকে কতর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করবে সেটা দেওয়া নাই যদি কোথাও x এর লিমিট দেওয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে সিম্পল y এর অবশ্যই দুইটা মান দেওয়া থাকবে দেখো y এর একটা মান হচ্ছে যে কি ফাংশনটা আর একটা মান কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এই y এর মানের সাহায্যে হচ্ছে আমরা x এর লিমিট বের করব ঠিক আছে এখন আমাকে এটা সলভ করতে হবে সলভ কিভাবে করব এই y 0 টা এই জায়গাতে আমি বসায় দিব তাহলে 3 2x x স্কয়ার কত বসায় দিব 0 এই যে леফট সাইডের y এর মানের জায়গায় আমি y 0 বসায় দিব এখানে তো আমার এক্স এর লিমিট বের করা লাগবে যখন তোমার এক্স এর লিমিট দেওয়া থাকবে না তোমার বের করা লাগবে তখন তুমি জাস্ট কি করবা যে ওয়াই এর অবশ্যই আরেকটা মান দেওয়া থাকবে ওই মানটাই হচ্ছে দিকে তুমি কি করবা সেই ওয়াই এর জায়গায় বসায় দিবে যেন আমি জিরো বসায় দিলাম এখানে এইবার হচ্ছে এই দ্বিঘাত সমীকরণটাকে আমি সমাধান করলেই হয়ে যাবে এই দ্বিঘাত সমীকরণটাকে আমি সবগুলোকে রাইট সাইডে পাঠিয়ে দিই কি বলো তাহলে সবগুলোকে রাইট সাইডে -x² হয়ে যাবে কি +x² -2x হয়ে যাবে +2x ওটা হবে -3 তাহলে এইবার বলো তো এইখানে যদি আমি মিডল টার্ম করি তাহলে কত আসবে x² 3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 
এই দুইটা বক্র রেখা দিলাম বললাম যে তার দ্বারা আবদ্ধ এরিয়া বের করব আবদ্ধ এরিয়া কত ওয়াই দিকুলো টু আর ওয়াই দিকুলো মডুলার সিক্স তাহলে তোমার কাজটা কি বলো তোমাকে কি করতে হবে মডুলার সিক্স সমান টু বসাবো এক্স্যাক্টলি তো মডুলার সিক্স ইকুয়াল যদি টু বসাও পরের লাইনে যদি আমি মডুলার চিহ্নটা উঠায় দেই মডুলার উঠায় গেলে যেটা হয় প্লাস মাইনাস চলে আসে এটা নিশ্চয়ই জানো এখানে প্লাস মাইনাস তো চলে আসে ওকে তাহলে এখন যদি প্লাস মাইনাস তো চলে আসে তাহলে একটা এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু একটা এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে টু তার মানে তুমি তো প্রবলেম সলভ করার জিনিস পেয়ে গেছো তোমাকে হচ্ছে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু এর মাঝখানে মডুলার সিক্স এই ফাংশনটার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এখন এইবার তো তুমি আগে জিনিস জানো এক কে ইন্টিগ্রেট করবা 0 থেকে 2 এর মাঝখানে আর হচ্ছে কি মাইনাস এক্স কে ইন্টিগ্রেট করবা কি মাইনাস 2 থেকে 0 এর মাঝখানে তাই না শেষ বাকিটা তো তুমি নিজেই পারবে মোটামুটি এরিয়ার প্রবলেম গুলো কি ধরতে পারছো তোমাদের কিন্তু খুব বড় কোনো এরিয়ার প্রবলেম হয়তো বা দিবে না খুব বড় কোনো এরিয়ার প্রবলেম দিবে না এরকম ছোটখাটোই দিবে লিমিটটা কখনো দেওয়া থাকবে কখনো দেওয়া না থাকলে নিজেরা একটু বের করে নিতে হবে অথবা ওই যে কিছু এরিয়ার প্রবলেম দেখাইলাম যে পরাবৃত্তর দুইটা পরাবৃত্তের মাঝখানে পরাবৃত্ত সরল লেখার মাঝখানে এই রিলেটেড কিছু শর্টকাট একটু মনে রাখো তাহলে দেখবে কোন কিছু কমন পয়েন্ট পেয়ে যাবে আচ্ছা আরো কিছু টাইপ একটু দেখাই যেমন মনে করো যে একটা উপবৃত্ত নিশ্চয়ই উপবৃত্ত চিহ্ন যে x স্কয়ার বাই a স্কয়ার যোগ y স্কয়ার বাই b স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এইটা কিন্তু একটা উপবৃত্ত সমীকরণ হ্যাঁ তোমাকে বললো যে এই উপবৃত্তটার এরিয়া কত তুমি আমাকে বলো তাহলে এই উপবৃত্তটার এরিয়ার এক ফর্মুলা হলো পাই এ বি পাই এ বি তাহলে এখন আমি যদি প্রশ্ন করি এরকম যে x স্কয়ার প্লাস 3y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু মনে করো আমি এখানে হচ্ছে দিলাম কত দেব মনে করো যে এখানে আমি হচ্ছে আমি भाग x স্কয়ারের নিচে যে 27 আছে সেই 27 টাকে কি লেখা যায় √27 স্কয়ার রাইট √27 হোল স্কয়ার লেখা যায় আর এটা কাটা কাটি করলে কিন্তু 9 হয়ে যাবে না তাহলে y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 3 স্কয়ার লেখা যায় তাহলে তোমার a কত a হচ্ছে √27 আর b কত b 3 তাহলে বলো তো এবার তোমার এরিয়া কত হবে a i एरिया कत है क्षेत्र ठीक धनत्मक ऋणात्मक दिखाई हाफ थे हाफ ऊपर थके हाफ नीचे थके 
ওয়াই এর মাধ্যমে যখন প্রকাশ করতে গেছি তখন ওয়াই এর কয়টা মান আসতে বলতো একটা আসছে কি বলতো একটা আসতে ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস রুট ওভার ষোলো মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর একটা আসছে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস রুট ওভার ষোলো মাইনাস এক্স এরকম দুইটা ফাংশন আসছে কিন্তু আর বৃত্তের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা ফাংশন অ্যাকচুয়ালি দুইটা বক্র রেখাকে বুঝে একটা বক্র রেখা হচ্ছে এই যে উপরে যেটা দেখতে না উপরের অর্ধেক বৃত্তের দুইটা অর্ধেক অর্ধক এই উপরের অর্ধেক যে বক্র রেখাটা দেখতে তো অর্ধবৃত্ত সেইটা বুঝায় হচ্ছে তোমার এই ওয়াই দিকে প্লাস রুট ওভার সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার কে আর একটা বক্র রেখা দেখো নিচে দেখা যাইতেছে ইয়েলো কালার দিলাম क्षेत्रफल के बुझा ठीक अर्धे क्षेत्रफल डिडेड ब क्षेत्र क्षेत्रफल चेस्टा कर क्वेश्चन मोटामुटी शेष कर लाइफ Thank you.